Siamo a Roma in compagnia del professor Michel Bitbol in occasione del convegno internazionale Mente, Cervello e Coscienza. Esiste una relazione causale? Approfittiamo di questo incontro per rivolgerle alcune domande, visto che sarà presto ospite delle vacanze dell'Esprit a Bologna. È vero. E cominciamo con la prima, che riguarda un filosofo a lei molto caro, Immanuel Kant. La relazione causale è per Kant una categoria dell'intelletto, una forma trascendentale dell'intelletto. Ma che cosa significa questo termine trascendentale per Kant? E è possibile ridurre le categorie trascendentali kantiane ad un funzionamento del cervello? Ah, questa è una bella domanda. <ride> una domanda mo molto importante e molto profonda perché, perché in genere non, questa relazione tra... Uh, trascendentale e fenomeno non è neanche capita, dunque è molto importante precisarlo. Dunque prima di tutto bisogna dire che, cos è, e co che cosa non è il trascendentale. Il trascendentale non è il trascendente. Il trascendente sarebbe quello che è al di là, al di là eh, che attraversa il piano dei fenomeni verso qualcosa che che, che va oltre ai fenomeni, che sarebbe in, nei, nel vocabolario di Kant sarebbe la cosa in sé. E dunque il trascendentale, la parola è stata ripresa dalla filosofia medioevale, ma è stata completamente trasformata da Kant. E Kant gli ha dato una, un, un significato completamente diverso, che vuol dire che quel, il, quello che è trascendentale non è una cosa che è qua, giusto qua, oppure che è al di là di, di quello che c'è adesso, ma che è, è, si potrebbe dire dietro quello che c'è, che è una precondizione di ogni um, discorso sui fenomeni o anche sulle cose che sono al di là dei fenomeni. E dunque è una, una presenza una presenza, diciamo, tacita di strutture di intelletto che ci permettono di, di dare forma a quello che noi eh, vediamo, sentiamo o, oppure mh, capiamo. Dunque, la seconda parte della domanda è si può ridurre il trascendentale a un funzionamento naturale? Secondo la definizione che ho dato, vuol dire che il trascendentale è una precondizione di ogni organizzazione concettuale, una precondizione di ogni um, um, modo di capire quello che si svolge davanti a noi, Un, una precondizione per esempio per organizzare i fenomeni, allora sembra immediatamente assurdo ridurre il trascendentale a, alla natura, perché la condizione di possibilità perché ci sia qualcosa che si possa chiamare la natura è questa struttura trascendentale, questa struttura che viene prima di ogni discorso e di ogni organizzazione della natura. Dunque se si dice il trascendentale è ridotto alla natura è come se si dicesse che, ehm, che la precondizione è ridotta a quello che è condizionato, ma è assurdo perché se qualcosa è condizionato non può non può rendere conto della sua propria condizione. Dunque immediatamente si dice no. Adesso forse posso introdurre un po' più sfumature in questa risposta, perché eh, nella storia del pensiero ci sono, state, ci sono state delle possibilità di spostare la relazione tra la condizione di possibilità e quello che rende possibile. Dunque la relazione tra il trascendentale e la natura che rende possibile. Eh, per esempio ci sono stati momenti nella storia dove per esempio tutto l'essere vivente era lasciato dall'altra parte diciamo, del, della, del limite tra trascendentale e eh, natura e invece in un'altra tappa della storia l'essere vivente è stato eh, preso come oggetto di scienza e in quest a questo punto ehm, il trascendentale non era più il vivente nella sua interezza ma per esempio eh, la mente o la coscienza. 
Dunque bisogna sapere se questo processo di trasformare quello che prima era considerato come una precondizione in un oggetto di conoscenza può andare fino a prendere tutto nel cerchio dell'oggetto naturale o no? E la risposta mi sembra no, perché se si prende tutto, allora che cosa rende possibile questo tutto? Se si prende tutto, allora ci deve essere qualcosa che è lasciato come condizione di possibilità di prendere questo tutto come oggetto. E dunque non è possibile prendere tutto. Non è possibile prendere veramente tutto. Ecco. Grazie, grazie per questa risposta. Lascia aperta sì. uno spiraglio molto profondo per la ricerca. E mi collego subito con una domanda che secondo me affronta in parte proprio quello di cui stava parlando. Se vogliamo affrontare davvero il problema della conoscenza, di come avvenga e di come sia possibile conoscere e soprattutto di che cosa significhi a questo punto conoscere, possiamo escludere noi stessi dal tentativo di comprendere il processo conoscitivo? È un'altra bella domanda. Beh, tutta la conoscenza oggettiva è stata costruita eh, per, per fare quello che hai detto, vuol dire escluderci dal processo. Ma escluderci dal processo che noi studiamo è uno sforzo permanente, è uno sforzo che noi facciamo. E dunque questo sforzo a un certo punto si, si fa, ehm, si fa diciamo, ascoltare, ci domanda di non di non dimenticarlo completamente perché a un certo punto del, della, della progressione della conoscenza avviene quello che mi piace chiamare un punto cieco vuol dire un punto della, del, del campo di conoscenza che si vede che non si può eh, veramente studiare perché non si può studiare? precisamente perché si è dimenticato che noi stiamo facendo lo sforzo di eliminarci dall'immagine dall del mondo che noi costruiamo. E questa, questo modo di, di, di dimenticare il nostro sforzo di dimenticarci, dimenticare lo sforzo di dimenticarci noi, stesso, noi stessi, è quello che spiega l'esistenza permanente di punti che noi non possiamo afferrare. Dunque, ogni volta che noi vediamo un limite della conoscenza oggettiva, vuol dire, ma un limite fondamentale, non un limite contingente che si può, eh, che si può eh, eh, diciamo, superare con un po' più di tecnica, eccetera, ma quando c'è un limite veramente fondamentale, vuol dire che qualcosa ci manca della presa di coscienza di noi stessi, del nostro ruolo nella conoscenza costruzione della conoscenza e dunque bisogna fare quello che Kant per esempio chiama il movimento riflessivo, Bi bisogna vederci in atto eh, nel processo di costruire una conoscenza e di, ehm, e di sostrarci noi stessi nel processo di costruire questa conoscenza. Ecco. Allora collego subito una questione che, che nasce proprio ora da quello che sta dicendo. Quale potrebbe sì. essere a questo punto il, il contributo, penso subito al contributo di Husserl e la fenomenologia, sì. in questo nuovo, se vogliamo, eh, in questo nuovo approccio conoscitivo che include anche sì. chi sta conoscendo? Quindi quale potrebbe essere il, il contributo della sì. filosofia, in particolar modo del, dell'approccio della fenomenologia a sì. questa nuova apertura del processo conoscitivo. Sì, è vero, questo è molto importante anche, um, si, deve, um, si deve capire che Husserl aveva già fatto tu, tutte queste rimarche che sto facendo, le ha fatte nella, nel libro bellissimo che mi piace molto, che è quasi un mio libro di, come si dice in italiano? Sì, che di si, culto. Sì, di culto, che, si, che, che tengo sul comodino. A, sul comodino vicino al mio letto. E questo libro lo conosci, certo, e si chiama uh, La crisi, la crisi delle scienze europee. E dunque lui dice sempre che se la scienza non sa 
superare il suo pr proprio limite è perché non ha capito il suo contributo, il contributo dello scienziato, il contributo della, diciamo, eh, della eh, layer, come si dice, eh, de, della, del substrato, sì, del, della, del vissuto, del mondo della vita, come dice, tutto il vissuto complesso di un essere lui stesso, se stesso complesso con, con il suo con, con la, la sua coscienza, il, il suo ambiente, la sua, il suo modo di, eh, di, fare, di far sì che il suo ambiente si, si familiare, come dice Heidegger, il sotto la mano, la cosa che ha la mano, che so poter eh, prendere neanche pensandoci, tutto quello è una condizione sotterranea di possibilità della conoscenza e tutto quello si dimentica e si crede poter rendere conto di questo sostrato della conoscenza usando eh, gli strumenti della scienza della natura che è stata costruita su questo suolo. Ma questo è assurdo perché il suolo non può essere eh, tenuto da, eh, dall'albero che cresce sul suolo, diciamo, per prendere una metafora che mi viene adesso. Dunque, questo è, Husserl lo dice benissimo, e dunque il suo metodo è di tornare a questa terra fondamentale. Lui, sai, che, che parla anche in, in un libro che adesso diventa molto conosciuto, che si chiama La terra non si muove. Non lo conosci? Eh sì. Allora dice sempre, va bene, Copernico, Copernico ha dimostrato che la Terra si muove attorno al Sole, ma non bisogna ehm, credere a quello in un modo, ehm, diciamo, totale, universale, perché questo è vero dal punto di vista oggettivo della scienza, ma dal punto di vista vissuto la Terra non si muove, è l'arche, come dice, il principio. Nello stesso modo la nostra esperienza è l'arche fondamentale e dobbiamo sempre ehm, eh, ricordarci che sotto tutte le nostre elaborazioni complesse, mobili, eh, cambianti, che, che la, la storia della scienza eh, eh, diciamo, eh, elabora, su cui si fa progressi, ma c'è qualcosa di molto stabile e ferme che è soltanto l'arche della nostra propria esperienza, quella a, a cui si accede quando si fa quello che chiama user la riduzione fenomenologica. Dunque la riduzione fenomenologica è il nome che user dà al processo di eh, ricordarci della nostra vera condizione, della nostra vera origine della nostra arche, come diceva lui. L'arche originaria, diceva, è la terra, immobile. Grazie, passo la parola a Francesca. Eh, le neuroscienze distinguono tra un meccanismo neurale deputato alla consapevolezza del proprio corpo e un altro meccanismo che è responsabile del senso di localizzazione di sé. Sul piano esperienziale, tuttavia, si è osservato che, attraverso un conflitto intermodale, in particolare di tipo visuotattile, è possibile indurre una errata percezione della localizzazione del sé e che inevitabilmente questa è accompagnata da una perdita della consapevolezza del corpo. Sembra dunque esserci un gap tra quanto è prevedibile sulla base dei meccanismi neurali e ciò di cui invece facciamo esperienza. Mm. Secondo lei è possibile fare esperienza di sé a prescindere indipendentemente dall'esperienza del proprio corpo? Ah. <ride> Bella domanda, domanda molto Siamo delicata. Del facile. Sì, 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 sì. Questo, Francesca, ci sto pensando, ma non so se ho una risposta molto, molto ferma a questa, ma ad ogni modo un, hai ragione di dire che c'è un dubbio molto importante. Um, per esempio si, può, si sa che si può completamente trasferire il senso uh, del, del 
proprio corpo verso un universo virtuale o verso eh, un, un campo non, dove il nostro corpo non è. Allora, in questo modo si può vedere le, le cose in, eh, in, di, eh, da due lati. Il primo lato sarebbe il lato normativo. Noi abbiamo un corpo e da ogni modo tutto viene da questo corpo e dunque quando noi non identifichiamo il nostro proprio corpo come essendo il nostro, mm -hmm. questo, mm -hmm. allora ci sbagliamo. Mm -hmm. E invece quando noi, per esempio, il nostro senso dell'identificazione torna da questo universo virtuale al nostro, a quello che chiamiamo il nostro proprio corpo, allora ehm, riguadagniamo una vera conoscenza, mm -hmm. una conoscenza autentica di noi stessi. Mm -hmm. Adesso si può vedere le cose da un altro lato dicendo ecco questo senso del, del, del sé può mm -hmm. viaggiare in qualunque parte del mondo può, per esempio posso trasferirlo eh, sulla, sul pianeta Marte se ho un rover che, che, che ha un, un, delle camere delle, 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 delle camere si dice delle camere e, e che io posso manipolare questo rover, eccetera, e mi posso completamente proget progettare su Marte e completamente dimenticare il mio corpo, mm -hmm. in, in tal modo che la progettazione, quello che resta della progettazione, co diventa completamente irrilevante. Mm -hmm. E io progetto questo mio sé. Allora, è vero o non è vero? Ha senso domandare che se è vero? Uh, forse il sé ha, ha una proprietà di, di non essere veramente connettata a un corpo. Qualcosa è collegato al, al corpo. Quello che è collegato al corpo è il processo che permette l'emergenza del senso del sé, ma non il senso del sé se stesso. Il senso del sé non ha localizzazione. È, è una, una, sembra che sia sì, un'esperienza non spaziale. E questo si può anche spiegare dal punto di vista filosofico. Non bisogna dimenticare che um, beh, in, la, la, la percezione dello spazio è una cosa che, che dipende dalle nostre facoltà mentali. Mm -hmm. Non è qualcosa che esiste out there. Out there non so che cosa esiste, ma certo non lo spazio se stesso. Mm -hmm. Soltanto qualcosa che permette la, la, lo sviluppo di un senso dello spazio. Per esempio Henri Poincaré dice questo benissimo nei suoi libri che, che, dove spiega che lo senso dello spazio è costruito dal nostro senso delle possibilità di spostamenti, spostamenti avanti, di lato, e in su o in sotto. Mm -hmm. Il dice che lo spazio è l'espressione che noi diamo al gruppo matematico degli spostamenti. Mm -hmm. Dunque, quello che è cruciale non è uno spazio intrinsecamente esistente, è il gruppo degli spostamenti. Se adesso sposti il gruppo degli spostamenti dalla Terra, diciamo, dove c'è l'ingegnere, a Marte, dove c'è il suo rover, allora lo, il suo spazio, il spazio dove lui localizza il suo sé, è su Marte, non è qui. Posso chiedere sì, un ulteriore sì. dettaglio? Um, mi sembra che fin qui uh, ci sia una specie di identificazione uh, tra uh, il senso di sé e il conoscere, anche il senso di sé. Sì. Introducendo questa ulteriore distinzione tra eh, identificarsi in un senso di sé e sapere anche della, di questa identificazione, può aiutare a precisare ulteriormente eh, sì. quello che abbiamo detto finora? Eh sì, sì perché c certo, c è, c è, se noi abbiamo lì la capacità di, di identificare il nostro sé, allora c'è 
un soggetto dell'identificazione mm -hmm. del sé. Mm -hmm. E il soggetto non è il sé. Se, se fosse il sé, allora non potrebbe identificare il suo sé. Mm -hmm. Dunque, il, il soggetto dell'identificazione del sé deve essere eh, pre-sé. Mm -hmm. Vuol dire un, un, un soggetto più universale, più non personale del sé. E come sarebbe questo soggetto in relazione all'esperienza del corpo? Come sarebbe? Sì. Eh. Allora, questo è, la, diciamo, il, um, la condizione per dire come qualunque cosa sarebbe. Come posso dire come è la cosa che è una condizione per dire come qualunque cosa è. Mm -hmm. Sai che Kant faceva una rimarca bellissima nel suo libro I Prolegomeni, non so come com lo... Pro Prolegomeni. Uh, diceva la condizione di possibilità della condizione di possibilità non posso uh, dire niente su quello. Mm -hmm. E nello stesso modo quando mi domandi ma come sarebbe il soggetto della conoscenza del sé? Allora, devo dire, qui si fermano domande e risposte a questo punto. Questo è il, quello che, che si chiama in cosmologia l'evento orizzonte, mm -hmm. il limite assoluto, non perché c'è qualcosa al di là del limite, ma perché anche il limite è concepito da questo mm -hmm. punto limite estremo. Dunque la domanda non posso più Uh, risponderci grazie, grazie. <ride>